eine Website betreiben, einen Minecraft-Server, euer eigener Cloud-Speicher oder Document-Server und sogar einen Matrix-Chat-Server. All das und noch so viel mehr kann man haben. Dazu braucht man nur einen eigenen Server, egal ob Home-Server oder Hosted-Server. Wir haben uns in letzter Zeit ein wenig über Cloud und Co. unterhalten und uns angesehen, wie flexibel das Ganze eigentlich ist. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Meine Playlist zum Server einrichten ist leider nicht mehr wirklich aktuell. Wir haben uns deshalb mit unserem neuen Partner Hetzner zusammengetan, um wirklich modernes Hosting zu zeigen. Und wir starten mit Infrastructure as a Service Umgebung. Das ist perfekt für euch, falls ihr zwar nicht diesen Hardware-Bastelansatz eines Raspberry Pi wollt, der zugegeben auch seinen Reiz hat, sondern eine Umgebung wollt, die wirklich zuverlässig verfügbar ist und einfach läuft. Wir haben unsere Server schon vor einer ganzen Weile jetzt umgezogen zu Hetzner und sind seit, ich glaube, mittlerweile circa zwei Jahren dort. Wenn ihr also mal die Coding Challenges genutzt habt, übrigens kleiner Shoutout an die, die laufen bei natürlich einem Server bei Hetzner. Genauso das Community-Projekt, unser Element-Server, noch einige Projekte, die ich euch aktuell noch nicht spoilern darf und noch viele mehr. Man darf das auch fairerweise von Hetzen erwarten, dass das alles so zuverlässig läuft, denn die gibt es immerhin schon seit 1997 und die haben damit eigentlich auch ziemlich viel Erfahrung. Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass wir euch nun gemeinsam die neuesten Hosting-Kniffe zeigen dürfen und das mit einem deutschen Anbieter, der natürlich auch den strengen Auflagen vor allem im Datenschutzbereich gerecht werden muss. Also lasst uns anfangen. Okay, also Hetzner bietet euch natürlich sehr viele Möglichkeiten, einen Server zu benutzen, einen Server zu mieten sozusagen. Ähm, wir haben hier einmal zunächst mal die Dedicated Server. Das sind wirklich echte Server, also wirklich komplette Maschinen, die ihr mieten könnt. Deswegen sind die auch etwas teurer pro Monat. Dann haben wir Cloud Services. Die sind natürlich sehr, sehr granular einstellbar. Wir haben eine API, wir können alles automatisieren und so weiter und so fort. Wir haben Web und Managed Servers, wo ihr natürlich auch mal gerne reingucken könnt und wo man zum Beispiel sehr einfach eine einfache Website oder eine WordPress-Webseite drauf laufen lassen kann. Man kann sogar seinen eigenen Server, also sein, sein physisches Gerät zu einem Standort hinschicken oder bringen und dann einfach von Hetzner betreiben lassen. Stromkosten völlig egal, die übernehmen die dann für euch, aber eben auch das Management im Sinne von Festplatten austauschen etc. nehmen die für euch. Ihr könnt euch einfach ein Storage nehmen und ja, das ist dann eigentlich schon mal ziemlich das Wichtigste, wobei das wirklich nur eine sehr grobe Übersicht ist. Wir wollen heute anfangen mit einem AX Dedicated Server. Denn, was ich euch in diesen nächsten Videos zeigen möchte, ist natürlich ein bisschen mehr, als man mit den Web- und Managed-Servern machen kann. Web- und Managed-Server sind wunderbar für eine einsame Website, sage ich jetzt mal, für vielleicht auch ein bisschen komplexere Dinge. Aber auf einem Root-Server, auf einem Dedicated-Server kann ich natürlich alles laufen lassen, was ich möchte und deswegen kann ich dann natürlich euch mehr dazu zeigen. Wir mieten uns also hier einen Dedicated-Server, in dem Fall wird es für mich, für die Tutorials, auf jeden Fall der günstigste tun. Der ist nämlich unfassbar leistungsstark schon, also das ist der günstigste, ne? das muss man sich mal überlegen. Ähm, der hat einen Ryzen 5 3600 drin, was ein Hexa-Core ist. Wir haben 64 GB Arbeitsspeicher drin, was unfassbar viel Vieles und wir können ihn eigentlich in zwei Varianten haben. Ähm, wir nehmen hier einmal die NVMe SSD mit jeweils, also zwei Stück mit jeweils 512 GB drin und das sollte eigentlich für so ziemlich alles reichen. Das Wichtigste bei einem Server ist eigentlich, wenn ihr so wollt, der Arbeitsspeicher, denn sind sehr viele Benutzer gleichzeitig auf eurem Server, dann braucht das natürlich jedes Mal Arbeitsspeicher. Sprich, das ist meistens etwas, das als erstes in die Knie geht. Aber wenn ihr um, zum Beispiel Operationen laufen lasst, regelmäßig, die sehr intensiv für die Festplatte sind, dann braucht ihr natürlich eine schnellere Festplatte, wobei es nichts Schnelleres als NVMEs gibt, aber ihr könnt zum Beispiel auch natürlich sehr rechenintensive Dinge laufen lassen, zum Beispiel irgendwelche Machine Learning Sachen oder sowas, dann wird euch vielleicht der Ryzen hier ein bisschen zu knapp werden, aber für so ziemlich alles, was man eigentlich so privat braucht, sollte der hier absolut ausreichen. Da kann man sehr, sehr viel drauf hosten. Also zum Beispiel auch einen Minecraft-Server oder sowas. Könnte man wunderbar machen. Okay, das heißt, wir nehmen uns den hier. Wir gehen hier auf Configure. Und ähm, hier, wir können hier quasi noch eins, einzelne Sachen einstellen. Ähm, wir können den nach Deutschland ziehen. Wir können ihn aber auch in Helsinki lassen. Ich werde den jetzt für die Tutorials hier mal in Helsinki belassen. Denn der in Deutschland hat ein bisschen äh, Aufsetzzeit aktuell gerade. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. Und ich will euch ja möglichst schnell alles zeigen hier. 
Ähm, jetzt haben wir natürlich die Auswahl, welches Betriebssystem wir installiert haben wollen. Das ist einer der Services, die natürlich mit Infrastructure as a Service mitkommen und ähm, einfach direkt vorinstalliert wird. Man kann das aber natürlich jederzeit auch ändern. Unsere Idee ist jetzt natürlich, wir wollen ein paar Sachen installieren. Hier kann man zum Beispiel direkt auswählen, ich möchte direkt eine Nextcloud installiert haben, brauchen wir aber eigentlich nicht. Ähm, beziehungsweise, was heißt brauchen? Ne? Wir wollen, wenn, dann wollen wir es selber machen. <lacht> Immerhin soll das eine Tutorial-Reihe sein. Okay, was ich aber jetzt machen werde, ist, wir nehmen hier ein Debian 11, weil ich Debian 11 tatsächlich noch nicht benutzt habe und das auf jeden Fall mal gerne ausprobieren möchte. Debian 10 ist das, was ich bisher meistens genommen habe, aber es gibt hier nicht irgendwie ein besser oder schlechter. Arch ist zum Beispiel ein Rolling Release, das wisst ihr ja mittlerweile. Rolling Releases ähm, tendieren dazu, nicht ganz so stabil zu sein, dafür haben sie natürlich schneller alle Patches. CentOS ist so ein bisschen dazwischen, Debian ist super stabil ähm, und überhaupt nicht Rolling und Ubuntu ist auch äh, eher, oder eigentlich sehr stabil, um genau zu sein. Und hier hat man natürlich dann auch noch die Auswahl zwischen verschiedenen Versionen. Von dem her, ja, bleibt euch überlassen, was ihr haben wollt. Eigentlich kann man alles hier nehmen. Ihr könnt sogar einen Windows-Server haben, wenn ihr das denn braucht oder wollt. So, jetzt, wem hier das vielleicht noch nicht gereicht hat, der kann sich hier unten natürlich auch das Ganze nochmal ein bisschen upgraden lassen. Das heißt, wir können uns hier zum Beispiel auf 128 GB RAM upgraden oder wir können sogar ECC-RAM draus machen. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen mehr Leistung reinquetschen. Wir können uns auch nochmal mehr Festplatten reinquetschen, wenn wir das wollen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel gerade nur zwei Slots belegt von eigentlich vier in, diesem, in dieser Hardware und wir können uns sogar noch einen USB-Stick dazu mieten, wenn wir das wollen. Brauchen wir aber natürlich alles hierfür nicht. Eigentlich ist dieser Server wahrscheinlich schon viel zu stark für uns, aber wie gesagt, ich möchte euch viele Dinge zeigen und wer weiß, vielleicht bleibt ja am Ende noch ein bisschen ein bisschen mehr, mit dem man spielen möchte vielleicht. Wir gehen jetzt hier also natürlich auf Order Now und sehen nun, dass wir direkt die Möglichkeit haben, hier entweder Passwort oder Public Key auszuwählen, um uns einzuloggen. Ähm, erinnert euch bitte daran, was ich immer wieder sage. Passwort ist nicht unbedingt sicher. Ein Passwort kann gefälscht werden. Ein Public Key kann nur dann geklaut werden oder, ge oder eine Key-Authentifikation kann nur dann gestohlen werden, wenn ihr jemanden euren Private Key schickt. Und das ist durch Phishing eigentlich quasi nie möglich, weil jeder weiß, dass man den Private Key nicht verschicken sollte. Nicht ganz so viele Leute wissen, dass man das Passwort nicht verschicken sollte. Sollte man beides nicht tun. Ähm, Passwort passiert leider häufiger, weil man eben zum Beispiel bei einer Webseite denkt, oh, das ist jetzt mein Server oder sowas. Deswegen empfehle ich euch immer, ein Public Key zu benutzen. Und dann müssen wir natürlich erstmal ein Public Key hier reinpasten, das heißt erstmal quasi uns generieren lassen und dann da reintragen. Mittlerweile, und das ist das Wunderschöne an dieser Tutorialreihe, ist es völlig egal, auf welchem System ihr seid, denn Windows hat sich angeglichen an Linux. Es gibt nämlich mittlerweile zwei Optionen unter Windows. Einmal könnt ihr ein Windows Subsystem, äh, ein Linux Subsystem für Windows erstellen und hier dann jeden Linux-Befehl ausführen, den ihr vielleicht braucht. Auf der anderen Seite könnt ihr aber auch in der PowerShell mittlerweile sehr, sehr viele Befehle ausführen, ähm, die man eigentlich unter Windows nicht kennt oder nicht kannte die aber mittlerweile da wunderbar gehen. Beispiel dafür ist zum Beispiel SSH. Funktioniert wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt ihr das tun? Nun, ihr geht normalerweise einfach in einen Ordner, in irgendeinen Ordner rein, macht hier ein Großschreiben, Rechtsklick und dann sollte hier entweder PowerShell-Fenster hier öffnen stehen, hier Linux-Shell öffnen, falls ihr das Subsystem schon habt oder ihr könnt ähm, zum Beispiel euer Terminal öffnen, wenn ihr unter Mac oder Linux seid. Und dann habt ihr im Endeffekt genau das hier schon. Das heißt, ihr könnt hier alles machen, was ihr wollt. So, und jetzt wollen wir hier tatsächlich uns einen Key erstellen. Das machen wir mit SSH-KeyGen. Wenn wir hier Enter drücken, dann werden wir hier direkt aufgefordert, bitte uns einen neuen Key zu erstellen, was ich natürlich in diesem Fall nicht machen möchte. Ich möchte einen speziellen Key machen. Mit Steuerung c könnt ihr mal abbrechen. Ich möchte einen speziellen Key erstellen. Das heißt, ich möchte einen stärkeren Key haben. Der Standard-Key ist ein RSA-Key mit 2048 Bit. Das ist okay, aber es ist nicht top-notch. Ja? Und wir wollen vielleicht auch noch äh, in Zukunft unsere Schlüssel ohne Probleme weiterverwenden können. Dementsprechend sagen wir hier min minus T, ECDSA. Das ist ein ähm, anderer Algorithmus im Endeffekt. Wir können hier auch RSA eintragen oder eben was auch immer ihr da halt haben wollt. Oder zum Beispiel ED25519. Das wäre ein anderer Standard. Diese drei sind so ziemlich die, die standard standard wenn man das so sagen kann. Und ja, wir wollen hier ECDSA haben. Und wir definieren uns die Größe unseres Schlüssels auf 521 
Genau, mit 521 Bits. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich hier manche Menschen fragen, hey, wieso ist das eigentlich 521 hier? Das kann ich euch zeigen. Wenn ihr 512 eingibt, kriegt ihr nämlich eine Fehlermeldung, dass man entweder 256, 384 oder 521 Bits als Schlüssel wählen muss. Das war tatsächlich kein Verschreiber, sondern das war Absicht. 521 ist also unsere Schlüssellänge. Das ist quasi die größte Schlüssellänge für ECDSA-Schlüssel. Und jetzt müssen wir natürlich einen Pfad eingeben. Wir nehmen jetzt einfach mal die diesen ähm, Punkt SSH ID ECDSA, das ist ganz praktisch, weil dann haben wir im Endeffekt eine Datei namens ID ECDSA im Ordner Punkt SSH in meinem Home Verzeichnis und das ist völlig fein für mich. Ähm, und ja, jetzt brauchen wir noch eine Passphrase, die sollte man tatsächlich immer reingeben. Äh, ich werde jetzt hier einen Schlüssel nehmen, den oder eine Passphrase nehmen, die natürlich ich mir irgendwie leicht merken kann. Achtet hier aber auch bitte darauf, dass ihr ähm, Groß- und Kleinschreibung nicht aus Versehen aktiviert habt, beziehungsweise Caps Lock nicht aktiviert habt. So, ähm, und jetzt haben wir hier eine Random Art erstellt. Das ist quasi für unseren Schlüssel so eine Art Identifikation. Bitte nicht wundern, ich werde das nämlich natürlich neu machen für die Tutorialreihe, dass ihr nicht dieses Random Art hier dann auch ähm, ja, irgendwie verwenden könnt oder so. So, im Ordner Punkt .ssh in eurem Home-Verzeichnis, also ihr geht einfach wirklich in euer Dokumente-Heimverzeichnis, ja, und dann gibt es dort einen Unterordner Punkt .ssh, der ähm, ist quasi der Heimatort von eurem Schlüssel jetzt, ihr habt jetzt hier einmal den Secret Key, das ist der geheime Schlüssel, der hat keine Endung und den solltet ihr niemals irgendwem schicken und ihr habt den Public Key, das ist euer öffentlicher Schlüssel, den solltet ihr jedem schicken, ähm, es ist allerdings kein Microsoft Publisher Dokument, das sieht ein bisschen falsch aus, sondern ein... Schlüssel, ein öffentlicher Schlüssel. Den kann ich euch sogar zeigen. Ähm, und nein, ich möchte... So, ähm, wir machen das jetzt anders, sorry. Ähm, wir machen das natürlich mit... Wir könnten auch Notepad++ machen, aber da habe ich noch ein paar andere Sachen offen. Das heißt, wir gehen hier einmal her und nehmen den langweiligen Editor. Und dann haben wir hier einmal den, die Definition von unserem Schlüssel. Das heißt, ECDSA, Shade 2, NIST P521. Und dann kommt der öffentliche Schlüssel von unserem öffentlichen Schlüssel beziehungsweise der öffentliche Schlüssel kommt halt einfach. So, den kopieren wir jetzt, also Steuerung A, Steuerung C und den fügen wir genau hier ein. So, wir klicken hier auf Save und dementsprechend sind wir hier auch schon fertig. Das heißt, wir können uns später nur noch mit unserem privaten Schlüssel hier einloggen in diesen Server. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja kein Passwort zugeschickt bekommen. Wir wollen ja uns mit dem Schlüssel einloggen, das eben niemand sonst kennt. Okay, wir gehen hier einmal auf Checkout und jetzt dürfen wir uns hier einloggen. Können hier einmal natürlich nochmal den Einkaufswagen uns angucken und hier einmal bestellen klicken. Ich glaube, Bestellvorgang kriegt ihr soweit selber hin. Und dann haben wir eigentlich schon unseren Server. Wir haben auch schon direkt die E-Mail bekommen. Ihr habt es vielleicht gerade kurz gehört. Jetzt dauert das ein kleines bisschen, das war nur die Bestellbestätigung, ja, das ist jetzt quasi ein automatisierter Prozess, aber wir kriegen jetzt den Zugang zu unserem Server, ihr werdet per E-Mail weiter auf dem Laufen gehalten und jetzt machen wir einen kurzen Schnitt und machen da weiter, wo wir uns tatsächlich in den Server einloggen und dann die ersten Dinge machen können. So, kurze Zeit später bekommt ihr dann so eine E-Mail hier, wo dabei steht, ey, eure IP-Adresse ist das da, eure IPv6-Adresse ist das da, euer Benutzername ist der hier und ihr habt einen Public Key. Den kann ich euch wunderbar zeigen, weil mit dem Public Key könnt ihr euch nicht mal einloggen. Mit dem Passwort hätte ich jetzt hier Schwierigkeiten. Ähm, die sind natürlich dann ein bisschen anders. Unten drunter steht auch noch der Host Key und das sind die Daten, die braucht ihr jetzt, um euch auf den Server einzuloggen. Was wir also machen ist, wir öffnen mal kurz die PowerShell, beziehungsweise unter Linux natürlich das Terminal und unter Mac auch das Terminal. Unter Windows könnt ihr PowerShell oder CMD benutzen. <lacht> oder natürlich das Windows Subsystem vor Linux, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, wir machen das jetzt mal hier relativ klein. Und was wir benutzen werden, ist SSH. Das ist eine Applikation, die ihr mittlerweile einfach überall ausführen könnt und ihr braucht kein Party mehr oder sowas. Das ist ein, viel, viel einfacher geworden. So, das bedeutet, ich kann jetzt hier einfach hergehen, SSH, kann jetzt meinen Namen eingeben, mit dem ich mich einloggen möchte. Das heißt root at und dann irgendwo, also wo ich auch immer hin möchte. In dem Fall wäre das 65.108.137.1. Und damit kann ich mich quasi schon einloggen. Jetzt müssen wir allerdings gucken, ähm, unser Fingerprint, den wir hier bekommen, ist SHA-265, ähm, TZ bla 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 bla, TZ äh, O9JK, das sieht schon mal ganz gut aus. Und hinten dran hört es auf mit Eukra LBS. 
Eukra LBS. Das kann man sich gut merken. Deswegen, ja, ich schaue normalerweise ganz vorne und ganz hinten. Wenn die unterschiedlich sind, dann ist bei dem Hashwert auf jeden Fall irgendwas komisch gewesen. Aber genau, so sollte das passen. Und ja, jetzt brauche ich ein Passphrase für meinen, ähm, für meinen Key, den ich ja unter .ssh id ecdsa gespeichert habe. Der Passphrase äh, muss ich eingeben, habe ich mal kurz gemacht, damit ihr das nicht auch noch mit abkommt. Und dann bin ich eingeloggt. Und jetzt bin ich tatsächlich hier mit meiner Shell verbunden. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. Ich bin jetzt hier verbunden mit dem Server Debian 1101 Bullseye AMD 64 Base. Das ist quasi mein Root-Server. Ja? Ich bin jetzt hier der Administrator und kann hier mit alles machen. Also wir können das einmal ganz kurz checken. Ich bin jetzt hier Root. Ich habe hier auch mein System. Ähm, ich hoffe, das seht ihr soweit alles. Ja, das seht ihr alles. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal so gemacht, dass ihr das auch alles sehen könnt. Also jetzt nochmal ganz kurz, who am I? Ich bin natürlich root und ich kann mich immer meine ganzen Details angeben lassen mit uname a Ja, dann sehen wir quasi alles davon. Ähm, ist quasi ein Befehl, um euer System auszulesen. Das heißt, wir haben ein Linux-System, genauer gesagt ein äh, System namens dem, was hier halt steht. Ja, das ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Ähm, und zwar Kernel-Version 5.10. Um, AMD 64 und wir haben einen x86, äh, x64, also 64-Bit-Prozessor hinten dran stehen. Wir haben ein Debian Version 5.10.70-1. Also im Endeffekt genau das, was wir halt auch bestellt haben. Wer hätte es gedacht, ja? Mit LSCPU, das habe ich mal ganz kurz für euch ausgeführt, könnt ihr euch die kompletten Systeminformationen auch anzeigen lassen, also wirklich äh, Hardware-Informationen anzeigen lassen. Das heißt, wir haben hier einen 64-Bit-Prozessor, ähm, können 64-32-Bit, ist jetzt nicht so super interessant. Was aber interessanter ist, ist natürlich das hier. Das heißt, ein AMD Ryzen 5 3600 core prozessor das ist eben genau das, was wir bestellt haben. Hier eure CPU ähm, Megahertz, bzw. die maximalen und die minimalen Megahertz, wobei wir sogar ein bisschen unter den minimalen Megahertz sind. Interessant. Aber ähm, wir haben hier auch die Virtualisierung. Das wäre die AMD-V-Virtualisierung. Das heißt, wir können alles selbst virtualisieren, wenn wir das wollen. Und ja, hier haben wir noch ein paar mehr Details, wenn ihr das wollt. Okay, so. Ähm, und ja, wir sehen auch hier, dass wir eigentlich soweit alles haben, was wir brauchen. Jetzt können, also jetzt haben wir halt quasi einen Linux-Rechner irgendwo bei Hetzner stehen, in ihrem Rechnerzentrum, in ihrem Rechenzentrum, muss man sagen, ähm, den ich mir einfach jetzt für meine, ja, für meine Zwecke so einrichten kann, wie ich das möchte. Und so einen starken Rechner braucht man normalerweise nur dann, wenn man mehrere Sachen auch drauf macht. Und deswegen schauen wir uns in den nächsten paar Videos all das auch an. Alles klar, das war es erstmal für das erste Video. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit gut folgen und seid gut reingekommen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.